Привет, друзья! И с вами Арт Патруль. И это наш юбилейный десятый выпуск. Именно поэтому мы пришли сегодня сюда, в Центральный дом художника, на выставку самого популярного стрит-артера, которого никто и никогда не видел. Это Бэнкси. Но что мы знаем точно о Бэнкси? Это то, что Бэнкси гений. И сегодня, друзья, нас на выставке ждет потрясающий человек, куратор и искусствовед Кирилл Алексеев. И я уверен, что это будет нереальный выпуск. Погнали! Привет. Привет. Друзья, разрешите представить. Кирилл Алексеев, коллекционер, искусствовед, и который знает об искусстве, о современном искусстве все и даже больше. Спасибо. Это без доли скромности. Ну, мы, с вами, мы с вами на замечательной выставке. Бэнкси да. – это такой бунтарь, это такой человек, который в советское время бы назывался соцартистом, то есть человеком, который бунтует против того, против той реальности, которая его окружает. Важно о нем знать несколько моментов. Первое, что этот человек инкогнито, не знает никто, никто не может предположить даже, что это за персонаж. Продаются клочки бумаги, где э, достоверно указано имя его и фамилия, где он есть, но все это сказки венского леса. И второй момент, что Бэнкси всегда против того, что в моде. У него есть несколько знаков, несколько фирменных образов. Вот, например, стоящий солдат с улыбающимся лицом. Это прямо такой иконографический персонаж очень, который э, всегда обозначает такую идею э, противогосударственную, антиполицейскую. Такой радостный смайлик. Со смайлом, да? да обязательно. Да. То есть это такой вот персонаж, который э, всегда свидетельствует, что то, что нас окружает, вот ту официальная идеология, какая есть в любой стране абсолютно, она есть не более чем маска, не более чем оптимистическая, идиотская улыбка такая. Но интересно, что работы Бэнкс не очень дорогие. У него самая дорогая работа почти за 2 миллиона продалась. Работы вырезают из стен, делают, просто выпиливают из каких-то фанер, на которых она может быть в городской среде расположена. И Бэнкс сразу отказывается от них. То есть он говорит, если это удалено из ландшафта, это не моя работа, я ее не признаю ни в коем случае. И вот э, Бэнкси, он всегда бунтует против государства. И полиция, и критика полиции, это для него самое главное, ну, потому что полиция его разыскивает непосредственно. По многим очень моментам, по темам вандализма, он в три или четыре раза привлекался, но кого, кого привлечь? У него же есть знаменитая фраза, что если граффити что-то бы решало, то оно было бы незаконным. В общем, оно и так незаконно. Вот. Ну, да. С граффити борется с 60-х годов э, прошлого века. И так вот, например, Нью-Йоркская подземка пролоббировала в 70-х годах такой закон, по которому граффитисты могли получить до 7, от 5 до 7 лет тюрьмы. И штрафы были более 5 тысяч долларов, а для 70-х годов это гигантская сумма. Там машина Кадиллак стоит 3 тысячи долларов. И вот, конечно, это все незаконно, и анонимность Бэнкс, она объяснима, потому что как только будет известно, что этот человек, там, Роберт Каннинген, допустим, который говорят, что это он, то он, или солист какой-нибудь музыкальной группы, вот говорили, что Месси Феттак солист, он и есть, собственно говоря, Бэнкси. Ну, в общем, мы это все не знаем, мы mm -hmm. это все такие предположения, но в числе прочего к нему будут, как только он будет известен, к нему будут и налоговые претензии, и, конечно, претензии по части некоторого количества граффити в незаконных местах сделанных. Круто! Подождите, вы приехали сюда на выставку? Ну, я приехала, я уже 
Блин, вот это супер, вот это мы прям угадали. Ты серьезно, ты приехала в Москву на выходные ради Бенкси? Да. Ребята, вы видите, вот это, вот это вот реально любовь к творчеству, любовь к искусству. Какие у вас ожидания? Всегда все-таки мнение формируется уже после осмотра. Потому что лучше ничего не загадывать, чтобы потом реальность всегда никак. Что, ты, ты молодец, ты философ, нет? Я филолог. А, ну, ну. Филолог, философ. То есть ты языками занимаешься, да? Да, да, да. Тогда я вам просто желаю хорошего прогулки по выставке и хорошего времяпрепровождения в Москве. Очень приятно, что в нашей стране едут из других городов в Москву не только чтобы поесть бургеров, но и насладиться искусством. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Скажи, пожалуйста, здесь представлены подлинники. Да. Но не все. Нет. Повторюсь, что подлинником считаются вещи, уникальные в единственном экземпляре. А э, вот ряд вещей, которые здесь есть на выставке, это тираж. То тираж, есть это да, шелкографический да. тираж или печать, просто подписанная собственноручно Бэнкси. Ага. Так что а, ну, формально, формально это все настоящие вещи, конечно, потому что она за подписью Бэнкси. А, ну, но, да. но они сделаны не в единственном экземпляре. И ну, это нормально, это вообще все делали, да. и, там и Марк Ротко, и... Не знаю, Кандинские тоже, там были тиражные какие-то моменты. Существует мнение, ведь очень много людей, очень много даже, я знаю, целые компании работали над тем, чтобы вообще раскусить личность Бэнкси и вывести его из этой анонимности. Вот. Существует мнение, что его зовут Робин. Робин, да, живет, Каннингем. Что, что он из Бристоля. Да, 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 потому что Ты в Бристоле вот... первые да. его вещи появились. Что он там учился, может быть, соседи нашли. Очень, очень хорошая веришь, история. Ну, как сказать, есть факты, есть домыслы. Да. Вот домыслы. Потому что если бы это было бы фактом, то мы бы уже бы знали бы точно и с фотографиями, и с личным досье, что и кто этот человек. Но мы этого не знаем. Было такое очень смелое предположение, которое мне особенно понравилось, что это кто-то из членов королевской семьи английской. И вот именно поэтому его скрывают, никому не показывают, и на него работают целые институции, потому что такие деньги, мы бы его точно нашли. А вот если он из королевской семьи, то нет. То есть что-то здесь не то. Принц Чарльз, да? Ну, было такое еще, <смех> да. <смех> Они не вряд ли. <смех> Бэнкс всегда привлекает э, дополнительных людей для работ. И вот в фильме «Выход через сувенирную лавку» Да, ребята, вы обязательно должны посмотреть об этом Это фильме. шикарный фильм 2010 -го года. Фильм о том, что получилось, когда один парень хотел снять фильм обо мне. Но он оказался гораздо более интересной личностью. Так что в итоге фильм получился о нем. И не унесенный ветром, конечно, но, наверное, какая-то мораль тут есть. В этом фильме Бэнкси как раз фигурирует скорее как такой объединяющий персонаж. И Терри, главный герой этого фильма, он... В общем-то, он один из тех, кто захвачен вот этой вот э, магией Бэнкси. Магия, магия. Бэнкси, он очень умный художник, он интеллектуал, конечно. Вот у него очень часто появляется крыса. Вот крыса для него такой персонаж... Это вообще-то как символ. Крыса – это символ мещанства. Крыса, крыса – это такой вот абсолютный образ мещанства. Его, кстати сказать, придумал не Бэнкси. Его придумали в 1968 году. Революционеры французские, ну, революционеры, студенты, которые в Сорбоне бунтовали. Это был такой символ мещанина, который ничего не хочет менять. Который вообще хорошо там, где он живет, и прям все великолепно. И Бэнкси использует вот этот вот символ, и крысы у него фигурируют везде и повсюду, как образ такого довольного офисного персонажа, который плывет по течению, которому, который совсем смирился, который всем доволен. Ну и раб абсолютно. И вот рабство – это то, против чего Бэнкси как раз очень сильно бунтует. То есть рабство – это нетерпимо для него вообще ни при каких условиях. Действительно. Все-таки, как бы там ни было, стиль Бэнкси ну, можно легко узнать на работах. Как бы это делала группа лиц? Согласитесь, это трудно. Стиль Бэнкси – это очень интересный момент, потому что у него есть художественные достоинства, они очень важны. Он один из первых, кто стал использовать трафарет. И трафарет, и дорабатывает трафарет этот именно. И с точки зрения вот этого именно трафаретного арта, трафаретного изображения, он по-своему уникален. Во-первых, с помощью трафарета, если ты делаешь несколько вариантов, то они все подлинники. И, э, ну, несмотря на то, что они сделаны с помощью тиражной техники, трафарет – это тиражная техника, но, тем не менее, 
вот в случае с граффити ты можешь здесь поменять материал, то есть сделать на холсте, на стене, на фанере, mm -hmm. на полу. И все это будут разные вещи. первый раз была представлена в музее Мока в Амстердаме в 2016 году. Мы знаем о ней только то, что она в частной коллекции, и можно только предположить, кому она принадлежит, какому коллекционеру и сколько она стоит. Но очень интересно, сделали, сделано здесь, на выставке. В Лувре, как и здесь, единственная картина Джаконды Леонардо да Винчи закрыта стеклом и обнесена перегородками. И здесь те, кто были в Луре, сразу идет отправка именно на него. Это, конечно, очень интересно. Единственное, что отличает Лувр от данной выставки, это огромное количество китайцев. Здесь их нет, друзья. А там их очень много. Уникальность Бэнкс еще заключается в том, что он из э, стрит-арта сделал театр. Вот этот вот, допустим, э, его работы замечательные с его Диснейлендом. Бэнкси, он реагирует на каждое явление. То есть он, что называется, актуален. Актуальность заключается в том, что вот каждый более-менее серьезный э, эпизод вот, в истории информационной становится сюжетом для его картин для его работ, ну прям картин, <смех> сюжетом для его граффити, конечно. И вот юмор – это его очень важная черта. Юмор – это то, что его отличает ото всех. И поэтому он очень близок к русскому искусству, потому что русское искусство тоже, они очень ироничное, оно очень, оно саркастично даже. Ну, у нашего народа вообще с юмором все в порядке. Всегда. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Хотя я не знаю, кто тут смеется последним. Не смеется ли кто-нибудь вообще? Здравствуйте. Привет. А вы вообще в мире искусства крутитесь? У меня жена крутится, а я вокруг нее кручусь. А почему пришли на Бэнкси тогда? А я пришел, потому что проходил мимо, смотрю очередь. Ну, думаю, значит, что надо посмотреть. Если очередь, значит, интересно. Наверное. Я взял, купил билет, тем более студенческий. А, ну да, ну да. Студент. Ну да, да, так мы поэтому и... Нам очень приятно, что здесь, ну, как бы, от молода до велика, то есть разные возрасты, разные возраста. Ты считаешь меня великим? Не, наоборот. А вас молодым. Я... Ну, я говорю, что ты. Да, ну. Ну, ладно, приятного вам просмотра выставки. Ну, спасибо. Приятно познакомиться. персонаж, который может шоу сделать из любой трагедии буквально. И все, что он делает, он старается взять зрителей, вот так вот его вытрясти и сказать, что ты делаешь, посмотри вокруг, что происходит. Ты можешь, как ты можешь жить с этим, как ты можешь с этим мириться. И куда катится наш мир? Абсолютно. И вот в этот момент как раз Бэнкси становится модным, и он в этот момент времени привлекает людей, потому что людям это интересно. Людям интересно, когда их встрясывают и заставляют под другим углом взглянуть на те или иные события. И у него есть возможность это показывать, и это, это так красиво получается. На данной литографии, которая называется «Обезьяний парламент», снова прослеживается Бенкси против власти. Вы все видите сами, я думаю, ничего не надо объяснять. Обезьяны, парламент, это английский парламент. Страной правят обезьяны. образом он наносит это? А, никто не, не видит? Ну, во-первых, конечно, видит и 
Просто это все делается очень быстро, и вообще техника, его техника, она рассчитана на то, что ты моментально это все наносишь. Он делает накатки, допустим, такие мощные, когда ты берешь, отрисовываешь что-то в мастерской, соединяешь листы и накатываешь на клей эту бумагу прямо на поверхность стены. Это, кстати, а. сказать, нет, это очень удобно, потому что это другая статья совершенно уголовная. Ага. Потому что это расклейка незаконное объявление, а не это вандализм. Не более... Да, нитрая краска, она содержит кислоту в составе, и она деформирует, на самом деле, красочный слой. И, и тебе есть что предъявить, потому что ты портишь реальное имущество, ты портишь поверхность. Ну, да. А бумагу помыть можно, смыть и все. Это другие штрафы. Эта техника была как раз тоже в 70-е годы изобретена. Но вообще, ну вот, допустим, вот эти замечательные автобусы, да. это вот даже по, по, по характеру нанесения изображений, ты можешь видеть, что это вот просто набежали с капюшонами, и вот там за три минуты вот это все расписали, полиция уже знает, ну, выехала, но кажется, хоп, и за нет. Минуты трудно нанести. Это трафарет. Когда ему было 18 лет, он пытался нанести на сбоку поезда граффити, где написать, что опять опоздал. И, значит, приехала полиция транспортная, и друзья его быстренько слиняли и уехали. А и он остался попал. один, да. И он лежал под, значит, под капотом грузовика, на него капало масло. И в тот момент он понял, что нужно рисовать быстрее. Да, конечно. И именно в тот момент он подумал вот об этой идее трафарета. Вот это вот одна из причин, вот эта вот работа, почему Бэнкси не очень-то расположен светиться, потому что здесь имитируются деньги, фунты, и только изображение тут меняется, тут королевы изображения mm -hmm. или... То есть если или... он из королевской семьи, то его бабушка, да? Ну, тут много есть моментов таких, там Дарвина еще он изображает на деньгах. И сам Бэнкси говорил, что, в общем, меня так поразило, что э, я как объект искусства эти деньги разбрасывал, а потом я смотрю, ими расплачиваются в баре. И я понял, что нужно держаться от этого в стране, потому что это уже как производство в, э, не, наста да, не настоящих денег. Настоящих денег. Но дело в том, что в США вообще есть закон, по которому даже Сальвадор Дали был наказан из-за того, что нельзя изображать деньги. Вот, то есть они должны быть как-то видоизменены серьезно на произведениях искусства. И Сальвадор Дали, вот, в частности, попал из-за этого на определенные штрафы, потому что он изобразил себя в образе Моны Лизы с комками вот, долларов. И это вот был такой прецедент. Леди Ди вместо королевы. Вот это круто. Я напечатал миллион фунтов, хотел сбросить их с крыши. Вот так. Но несколько купюр я раздал на фестивале. И они пошли и потратили их. Ну, знаешь, мне два пива, им давали пиво. Никто не замечал, потому что вот так их в самом деле можно потратить. Ух ты, и никто не заметил. И когда это случилось, твою мать, мы же миллион подделали. А за это можно на 10 лет загреметь. Мы привыкли, что стрит -арт это дешево. А в случае с Бэнкси это очень дорого, потому что, ну там, я не знаю, он строит Диснейленд, и а, такой фальшивый Диснейленд. А, с, Бэнкси с, же построил, да? Да, да, вот да. как раз его, а, вот эти вот фрагменты его Диснейленда. Проект этот работал не очень долго. Такого форматного размера вещи, они нигде не встречались ранее в стрит -арт. это уже не стрит -арт. Это уже такой музей современного искусства под открытым небом. В Иерусалиме он сделал тоже такой проект большой. Гостиница, которая с видом на стену, разделяющую палестинцев и израильтян. хаоса, да, то есть он показал другую сторону Диснейленда. Ты попадаешь Это в оборотный интересно. мир такой вот, то ага. есть перед тобой э, такая русалочка, которая попиленная и которая э, как бы в таком, э, таком кис, а, кислотном совершенно э, плане расчленена фактически. 
у него тут вот прогоревшие там какие-то вот э, фрагменты, да, 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 да. Такой вот. то есть это был такой упадок, то есть там, где ты привык видеть радость и счастье, да, ты видишь Снелэн, угар да, такой абсолютно, и совершенно и погибшее абсолютное э, место, э, такой, такой вызывающий ужас и отрыв, что же там случилось-то, кто вот пришел и вот все вот это вот и устроил. То есть тема Бэнкс – это нарушение стереотипов. Ты приходишь в Диснейленд, только красиво, тут, значит, замечательные всякие существа сказочные. И тут вот, э, да, я не знаю, Золушка, да, которая Золушка. попала в аварию, э, там э, это этот меня, э, замечательный, да. замечательный фургончик с мороженым сгорел от молотого коктейля, у него еще и колеса сняли. И туристы а вот это, видят да. самих себя грустных, обгоревших и вышедших из ада какого-то. Ты смотришь, думаешь, ну что с ними со всеми случилось, что с ними со всеми произошло. Это, это вот и есть такой вот сарказм, который, которым Бэнкс и оперирует. существовать без его согласия? Вообще могла. Вообще могла. Вот это вопрос. Вот, да, да, нет, вообще. это не вопрос. Могла. В России вообще все что угодно может происходить. Поэтому... Просто, ну, как это провести? Да, ну, нет, а что провести? Это половина вещей из частных коллекций. А. Потому что он раскупается активно. Такой иронический концептуализм. И то он, понимаешь, туалеты выстраивает в виде Стоунхенджа. У него такая одна из тем, его это новая археология. То есть э, э, вот нас откопали через э, там, 5000 лет, и что обнаружили, вот что, вот, а, а, вот обнаружили вот туалеты, поставленные горкой. Бэнкси, он тоже, конечно, он войдет в историю искусства, э, безусловно. И он, конечно, провокатор отчасти, но он ни в коем случае не вандал, безусловно. И вообще, мне кажется, немножко абсурдно название выставки э, «Гений» или «Вандал». Ну как, ну, если вы делаете выставку, то уже не вандал, потому что вандализм, он не музеифицируется, это по меньшей мере так. Ребят, ну и самая, конечно, приятная часть, когда вы насладитесь искусством, насладитесь творчеством Бэнкси, вы можете прийти сюда и как вообще во всех мировых музейных институциях всегда в конце выставки большое количество выбора разных э, сувениров, ручек, маек именно с работами художника, представленного на этой выставке. И здесь происходит то же самое, здесь реально есть майки Бэнкси, Здорово, что какую-то частицу выставки унести с собой, да, и всегда помнить об этом. Тем более, когда... Давайте узнаем, сколько это стоит. Вот мне прям реально очень интересно. Сейчас, сейчас мы узнаем. Девушка, а по чем майки у вас продаются? По полторы тысячи, да? То есть дороже, чем вход на выставку? То есть все-таки в два раза. Ну хорошо, спасибо, спасибо. Так что вот так вот, как видите, не только стрит-арт у Бэнкси стоит дорого, но и майки с изображением его стрит-арта тоже стоят немаленьких денег. Всем советуем что? посетить эту выставку. Это, наверное, одна из самых главных презентаций э, вот этого года. И уж все, что касается современного искусства, вы его точно полюбите, посетив этот замечательный проект. Потому что здесь все достаточно понятно. Абсолютно. Даже объяснять ничего не надо. И обязательно. И обязательно посмотрите фильм «Выход через сувенирную лавку». Привет. Да. И если вам понравился Кирилл Алексеев, приходите в American Gallery по воскресеньям. И Кирилл с удовольствием вам будет рассказывать всегда много. И всегда актуально. И всегда актуально. И актуально. И всегда интересно. Спасибо тебе большое, пока, дорогой. Пока. Я всегда поощрял всех своих знакомых заниматься искусством. Думал, что все должны им заниматься. Я больше этого делать не буду.